女孩杰尔在父母的陪同下来到机场，准备乘坐飞机去往英国读书，没想到却接到机场工作人员的通知，说他们航班的飞机正在例行检修。殊不知，这一架飞机其实是飞行过十几年、出现过数次空难的红环机。空姐苏妮路过航站楼，她一眼就看到了飞机之上崭新的407编号，顿时愣在当场。原来十年前的她就曾经在这架407航班上工作过，那次的工作经历可以说是九死一生。当时飞机上出现了很多诡异恐怖的事件，最终整个飞机七十多人全部遇难，只剩她一人幸存下来。为了解决心理压力，他一直都有咨询心理医生，但心理医生的解释非常简单：当年苏妮看到了恐怖景象，都是因为飞机失压、大脑缺氧产生的幻觉。现在航空公司已经将这架飞机重新准备喷漆，不能说是焕然一新，那也是魂环满满，必然可以保佑新的乘客能够平安抵达现场。几分钟后，等了很久的乘客终于陆续开始登上飞机。机修师阿班检查完飞机后，准备离开。忽然，他听到飞机货舱里传来一声异响，可拿着手电巡视了一大圈，只在地上找到了一个小零件。难道自己听错了？就在阿班皱着眉头捡零件的时候，一个诡异的人影缓缓从他的身后飘过。阿班对此一无所知，走向舱门准备离开，不料大门却诡异的锁住了，无论他怎么使劲都没办法打开。不得已，阿班只能打开对讲机，向飞机上的工作人员求救。万万没想到，此时飞机上的工作人员正在用泰式特色舞蹈为乘客们介绍起飞机上的求生设备。一套姿态妖娆的空姐快乐舞下来，所有乘客都有了一种物超所值的感觉。随着一曲钟了，飞机正式起飞。到达巡航高度后，空姐苏妮就带着其他空乘们回到小厨房，为乘客们准备起餐食和饮料。没想到这边刚打开柜门，她便觉得后背透心的凉。下意识转身往身后看去，立马吓得惨叫一声，倒退到了身后的柜子上。其他工程听到动静，赶紧过来查看，却什么东西也没有看见。大家便觉得这是苏妮昨晚没睡好，看到了幻觉。而当事人苏妮也觉得大伙说的有道理，殊不知坐在最后一排的和尚已经看到他的身后多了一排血脚印，似乎是有什么邪祟趴在了他的身后。和尚吓得心脏都快跳出来了，赶紧闭眼念起了佛经，希望佛祖保佑。可惜的是，佛祖并没有给他面子。乘客脏辫哥刚刚跑进卫生间洗漱，一双漆黑的鬼手便缓缓从他的身后伸了出来。机舱内，一名强壮的白人乘客老白忽然站了起来，整个人眼神僵直，脸上忽然长出很多黑色血管。就在空姐们准备上前安抚的时候，老白直接就给众人表演了一个脑袋原地转体三百六，紧接着脖子处咔嚓一声响，整个人就径直倒了下去。空姐们赶紧围上来抢救，没想到老白倒地后竟然啥事儿没有，很快就恢复了清醒，回到了自己的座位上。从卫生间出来看热闹的脏辫哥，一脸兴奋地看着这一幕，完全没有注意到自己的脸上多了一道四五厘米长的伤痕。另一边，待在货舱里的阿班已经出现了缺氧症状。他知道，在氧气稀薄的万米高空，自己根本撑不了几分钟。为了保命，他只好按下了货舱的压力报警灯。不料，却忽然出现了诡异变化，整个货舱肉眼可见的陈旧下来，似乎经历了几十年沧桑。更可怕的是，货舱里多了几个鬼影，一看就不像好鬼。这时，机长发现了货舱压力异常，当即安排副机长跑去检查。随着货舱大门缓缓打开，副机长第一时间就看见了虚脱的阿班，他赶紧将阿班送了上去，自己则开始巡视。走着走着，他感觉脚下黏糊糊的，低头一看，才发现货舱里已经满是垃圾和铁锈。忽然，又有一道鬼影从他面前一闪而过，副机长赶紧打开了货舱里的灯，结果却发现自己陷入了厉鬼的包围，来不及求救，便被厉鬼吞没。几分钟后，副机长眼神呆滞地钻出货舱，理都没理苏妮，一个人念念有词地走向了驾驶舱。苏妮一脸狐疑地望向他的背影，却看到副机长直接穿越了机舱大门，回到了驾驶室。就在他走过去不久，飞机再次出现了诡异现象，崭新的飞机外壳也变得锈迹斑斑。机舱内几名乘客忽然开始抽搐发狂，一旁正在分配食物的空姐也砰的一声晕倒在地。
。经验丰富的阿班意识到这是飞机失压后出现的低氧症状，赶紧提醒苏妮去拿临时供氧系统。他自己则快速按下了紧急求生按钮。终于，飞机上的乘客暂时保住了性命。却不知道，驾驶室里机长已经被鬼魂蒙住了双眼。诡异的四零七航班此刻完全陷入失控状态。这时候，苏妮也从备餐室拿到了便携式氧气罐，一回头却看到一个浑身是血的空姐正推着餐车诡异的打着广告。忽然，一只冰冷的手抓住了苏妮的胳膊，苏妮吓得差点跳,跳起来，低头一看，才发现是缺氧的阿班。他赶紧给阿班一个呼吸面具。两人再次抬头，那个浑身是血的空姐已经悄然消失。阿班深呼吸了几口气，赶紧带着苏妮走向驾驶室的大门。可无论怎么呼叫，机长这边也没有回应。要知道，飞机的供氧系统只能提供十五分钟的氧气。两人为了救人，只好冒险再次回到货舱，想要尽快修好供氧装置。至于机舱里的乘客们，则陷入了深深的焦虑。孔飞的老太太吓得不断的大口喘着粗气，而坐在他身后的齐尔担心他多吸了自己的氧气，顿时冷嘲热讽起来。一旁的短发姐自然不服，也跟着站起来指责吉尔妈妈自私。吉尔被这群人烦得受不了，干脆转身走到最后一排，从柜子里摸了瓶红酒来喝。反正都是最后一顿了，他猛灌几口后，十分豪爽的将酒递给了一旁的空少。空少却没急着喝，反而低头查看起红酒的生产日期，一边看一边还给吉尔解释：像别的航空公司一定不会给乘客喝过期的饮料，但我们这家航空公司作风比较朴素，几十年的魂环飞机都敢拿出来飞，饮料过期也是有可能的。眼看氧气即将耗尽，坐在前排的短发姐忽然发出了鬼叫声，她似乎被什么东西附体，用沙哑的嗓音大声质问：“苏妮去哪儿了？今天她必须死！”说完这句话，就抽搐一阵，昏迷过去。很显然，这群厉鬼的出现跟苏妮有很大关系，但乘客们已经顾不上研究，因为缺氧，他们一个个歪倒在了座椅上，陷入了深度昏迷。而阿班和苏妮手里的氧气也快要耗尽了，他强撑着最后一口气，找到了供氧装置，总算在昏迷前将其修好。新鲜氧气终于重回客舱，昏迷中的众人也逐渐恢复清醒过来。可年老体衰的老太太却没能苏醒过来，当场领了盒饭。随着大家转危为安，众人却纷纷看向了刚从货舱爬回来的苏妮，质问她为何把鬼怪招惹过来。幸亏和尚比较仗义，挡在了苏妮面前，用十分专业的口吻给大家科普起来。吉尔妈妈顿时火冒三丈，指着鼻子质问和尚竟然跟自己讲科学。没想到和尚却理直气壮地表示，贫僧是出家的科学家，物理高僧不容置疑。虽然有和尚维护，大部分乘客却没有站在苏妮这边。眼看大家都开始仇视苏妮，阿班赶紧带着苏妮推到了后边的货舱。不料走着走着，飞机里的灯光忽然熄灭，紧接着几个空姐装束的厉鬼就直接在机舱里现了身。乘客们哪见过这种场面，纷纷拔腿就跑。刚才被鬼附体的短发姐太过慌张，一不小心摔倒在地。关键时刻，不忘泡妹子的脏辫哥转身回来，想要将她拉起。谁成想，短发姐却诡异的笑了起来，紧接着就姿势诡异的重新站了起来。眼看心爱的姑娘双眼漆黑，青筋暴露，脏辫哥顿时没了色心，干脆一拳砸在了短发姐的脑袋上，一套物理超度拳送走了短发姐。这时候，幸存的乘客们都躲在了最后一节客舱当中，而吉尔的父母也发现吉尔不见了。救女心切的他们赶紧央求众人帮他们寻找孩子。最终，善良的几个人站了出来，他们兵分两路，一路是吉尔的母亲带着和尚搜索客舱，另一路则由吉尔的父亲带着阿班和苏妮等人去危险的货舱。不料，先出问题的却是客舱这边。两人走着走着，却发现刚才领盒饭的老太太趴在地上挡住了去路。于是吉尔妈妈就喊和尚帮忙挪一下尸体，不料和尚却双手合十，表示自己是个和尚，不能进女色。蘑菇妈妈哪能轻易让他卡 bug， 当场就摸了摸和尚，破了他的色戒，让他赶紧去干活。和尚没办法，只能哆哆嗦嗦上前。这刚刚扶起老太太，他就当场诈尸，给吉尔妈妈按在了地上。和尚虽然想救，奈何胆子太小，只敢坐在旁边狂念佛经。一本《金刚经》念完，他缓缓睁开眼，才发现自己邻座就坐着一只厉鬼，吓得直接瘫软在地。
。相较之下，吉尔妈妈就猛得多，她用尽浑身力气挣脱了老太太的束缚，随后就抄起一旁的铝合金餐车，对着老太太怼了过去，成功物理超度。但他自己也被厉鬼影响了神智，看谁都是可怕的厉鬼。只见他调转车头，直接怼向了瘫软在地还不忘念经的和尚，也给他送上了西天。就这样还不算完，接下来吉尔妈妈更是见人就砍，一路杀光了客舱里的所有幸存者。另一边，吉尔爸带着仅存的几个人，在破旧凌乱的货舱里到处寻找，一抬头却发现货舱里多了三名浑身是血的空姐。众人退无可退，眼看就要陷入绝境。阿班只好硬着头皮询问苏妮当年是怎么活下来的。苏妮犹豫了片刻，终于说出了当年的真相。原来十年前四零七航班也闹过鬼灾，当时的苏妮十分害怕，就闭着眼躲在了角落。没想到最后飞机降落后，她竟成了唯一的幸存者。难道和尚说的是真的？这些厉鬼没办法直接伤害人类，只要全程无视他们，他们就可以平安回家。想到这里，众人干脆壮着胆子回到了客舱。一路上果然碰到了很多奇形怪状的妖魔鬼怪，甚至还有只鬼直接抓住了他们的手。但阿班和苏尼一直默念他们是假的，理都不理，继续往前走。果然没有被鬼魂缠住。但仅存的几个人万万没想到，吉尔妈此刻已经被厉鬼控制了神智。只见他混在厉鬼中间，一刀就捅死了最后一名龙套。其实吉尔妈也很怕厉鬼，在干掉那个龙套厉鬼后，她捡了一把斧子，躲回了狭窄的备餐室。一低头，又发现一旁的柜子传来异动，难道柜子里也藏了一只鬼？擅长物理驱魔的吉尔妈二话不说，抡起斧子就劈了下来，柜门应声破裂。吉尔吓得脸色刷白，连滚带爬地逃出了备餐室，扑进了父亲的怀抱。紧接着，满脸是血的吉尔妈拎着斧子冲了过来。从他的视角来看，眼前的所有人那都是厉鬼，自然不能客气，抡起斧子就砍了过来。好在阿班还练过空手接白刃，成功躲过了斧子，控制住了吉尔妈妈。此刻机舱里的活人就剩下他们几个，但飞机依旧处于失控当中。为了活下去，阿班干脆抡起斧子开始破拆驾驶舱的隔断。奈何隔断质量太好，他费了半天劲只弄出个窄缝，只能回来请吉尔试试能不能钻过去。身材瘦小的吉尔不负众望，成功帮他们打开了门。众人这才知道机长早就领了盒饭。就在阿班低头研究如何开飞机的时候，吉尔妈竟再次挣脱束缚，向着众人扑来。在他眼中，站在宝贝女儿吉尔旁边的那都是厉鬼。他怒吼着冲了过来，一把将吉尔拉进自己怀里。这时候，飞机忽然失控，径直向着地面栽去。机舱里的餐车在重力的作用下，迅速向着众人撞去。半路上被斧子一绊，餐车大门瞬间打开，几十把刀叉猛地飞了过来。吉尔妈赶紧把吉尔护在身后，结果当场被刀叉扎成了刺猬。一旁的苏妮见到这一幕，终于精神崩溃，说出了埋藏在心底十年的秘密。原来当年飞机闹鬼后，他确实躲了起来，但半途有个同事向他求救，却被他无情地推了出去。如今想来，很可能就是空姐的厉鬼找自己报仇。关键时刻，多才多艺的阿班接过了控制杆，一边呼叫塔台请求降落，一边笨拙地调整飞机姿态。眼看飞机就要完成降落，不甘心失败的厉鬼竟然死死卡住了起落架。眼看飞机就要坠落，阿班干脆闭着眼，怒砸了控制台。随着控制面板被他撕扯下来，附在飞机上的厉鬼群竟真的开始片片散落，飞机再次恢复了正常。阿班则在塔台的帮助下顺利完成了迫降，幸存下来的几个人赶紧下了飞机，唯独苏妮站在门口迟迟没动。阿班回过头想要喊他，却看到工作人员直接穿过他冲进了飞机，这才意识到苏妮其实早已躺在地上领了盒饭。这是一部中国观众比较熟悉的泰国鬼片，更是泰国鬼片尝试转型的经典作品。导演一改泰国鬼片纯粹制造血腥恐怖、寻找刺激的风格，开始探讨人物内心以及人性的丑陋和恐怖。推动情节时，还加入了不少幽默元素，可以说是给当年墨气沉沉的泰国电影市场增添了一份异样风采。